Hi everyone, welcome back to my channel. Class 9th Mathematics Public Exam Preparation. Chapter wise, we already done 6 chapters. We discussed the questions in the board exam. We discussed the last previous session. We discussed the model papers. We discussed the questions. We discussed the answers. So, I last session on question number 24 and the first three mains related to discuss this video. This video is 25 and 3 marks in the last 5 marks are complete questions. Okay, if you have any doubts, it will be clear because I key answers to detail explain detail. Just scroll mark on the screen. Okay, so start maana. Put 5.6 on number line and thili kuti dhani. Ili naan raffa ki naan maadu thini artha maadu kundi. Ila maam nange pencil lu, scale lu, compass ella use maadu kundu. Clear aag explain maadu yannu dhadar. Description ala naan video haak kirti ni. Alli nimge detail aag idhara construction ho. Sigathe avaga easy aag ini wo note ko bodhu. Okay, so start maana. Represent root 5.6 on number line and thili kuti dhani. First chain mark be kundan under scale to kundan chain mark thira take 5.6 to kundi. Aita 5.6 a b anta to kundi. Okay 5.6 centimeter. Next to nodi e b in the inno the extra one centimeter as to to kundi. Extra one centimeter. Inno sari hate thay din nodi. In mark thira anta under here what you have to do is first you measure 5.6. Atwa what ke inno the size is 6.6 a ha kundru thundre ila. First to 5.6 to kolutira, then you are going to take it as 6.6 agate. Ega 6.6 half est agate 3.3. So we lane madhira 3.3 na mark madko. Take it that as a center. Center anta to kolu you draw one semicircle. Ondo semicircle na draw madhira idhar. Inon sari hilta idhi nodi. First chain to kolutira 5.6 line no extra one centimeter it becomes 6.6. Half of 6.6 is 3.3. That is the midpoint under the center. That is you have to draw one semicircle which joins from A to C. Next, you know, B in the one the perpendicular line draw mark. Perpendicular under it is 90 degree. Okay, perpendicular line. So mark it as BD. What is the measure of BD? BD is the measure of BD. That is the arc. Cut Martira, Elli Vergundre, E number line, ye Barohurgo. Okay, Ill yen point one intersect Agatha, E point, this becomes root five point six. Arthak then Kultini, Ill in the Illig measure Madi, root five point six andre, from Q to E, est measurement Barato, that measurement is nothing but root five point six. Arthaiton Kultini, in one serinodi, you will take a five point six centimeter line and you are going to take one extra. 1 centimeter length and you will from that center you mark the center and you take one semicircle semicircle to do then you are going to construct 90 degree from b to d and martira you're going to take n you're going to take 90 degree 90 degree to go do all in the end you're going to cut an arc arc cut madre a number line mein yelli barato yelli form agato that you're going to consider it as a root 9.3 agirate okay this point becomes root 9.3. Arthai tuntan kultini extra. Idrali nenadru doubt idre. You practice madi. Idrali ini ma textbookal 9.3. 9.3 idre first nodi 9.3 to gutira. Extra 1 centimeter to gutira. Ilin del arc cut madi tira 90 degree. From here you are going to cut. Iverdo est measure idre C in the D gain tan kudu. You are going to cut an arc. E point me lel baratha root 9.3. If you practice this rough work, you practice marta marta, you will be perfect. Is it clear? Yes. I am going for next question. Next to nodi, the following data have, have been arranged in ascending order. If the median of data is 47, then find the value of x and also find the mean of given data. So, 3 marks ka agi rodhu inda, nidha anek maadave. Ili nodi, number of observation lekha haak kodana. Il note the bunny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ili number of observation any the ili number of observation na vain to gold tivi observation anodena gide z equal to 10, which is even. Even number alva. So, even adre ni mugutti de median yen agirate gutti de. So, median avain to gold tivi n by 2 place 
again we are going to consider n by 2 plus 1. We are going to consider n by 2. So, n by 2 place to go to the n by 2 plus 1 place to go to the we are going to have n by 2 half we will get the mid value. How the? Yes. This is median. Median value is 47. How the? First, we will find out. n by 2 is x sorry na plus ile nodi fifth place n by 2 andre eshtu 10 ide 10 by 2 andre eshtu agutte nimge 5 so what is the position in fifth x sixth place n by 2 and 5 plus 1 antandre sixth place ive eradu median nodi ee kade nalaku ee kade nalaku bittu madhyadalli eradanna thagondi median antandre the middle most terms anta after arranging them in ascending or descending order we are going to consider the middle most term ig nodi odd numbers idre ashtu yochane agala nimge odd numbers idre exact one sikbidutte but even numbers aadaga namge eradu sigutte mat averadru madhya andaga you have to divide averadnu add maadi divided by 2 maartira so now we'll maartta irodu adene ill en maartta idivi na ivigli first to n by 2 antandaga we took x n by 2 plus 1 antandaga we took x plus 2 divided by 2 i2 so ille nodta bani x plus x en aitu 2x plus 2 by 2 il 2 common thagondaga 2 common thagondre en aitu x plus 1 by 2 2 2 cancel aitu finally nan gain banti li x plus 1 what is the value of median 47 ok il my plus 1 ikade tharthi ni en agathe minus 1 47 minus 6 is equal to x x is sorry 1 so 1 minus maadadre you are going to take it as 46 x value en banthu 46 Hagadre illi mate substitute martin nodi number substitute martin 17, 28, 31, 39, ilen birthday 46, 46 plus 2, 48, 51, 58, 63, 71. Okay, he gives to Aitivaga. Now x value on any other find the value of x side. Also find the mean of given data. So mean he find out Martin na wo mean is equal to and the sum of all observation. How the sum of all observation observation divided by total number of total number of observation. Correct the observation agate. Sarina. Il nodi sum of all observation is to add mark 17 plus 28 plus 31 plus 39 46 48. 51, 58, 63, 71. It is two now. Maradaga, I am going to get 452. Barat, 452. Total H numbers is there. 10 numbers is there. So divide Maradra in Barat, 45.2 Barat. So this is about mean value. This is about X value. Artha Akti then Tan Kultine. So Idrali Nimgi Nenadru doubts either Nange. Comment Madi. Itharat Kandita won the mean, median, mode combination. Do. One on the question na kele kele tare practice maari question na okay na coming to the next question hmm, yes ito sumar jane ke twenty seventh sol pa sumar jane confuse aay thili ek sol maar do don thili ilhe el ta bar tin nodi ayen kodi a diagonal of a parallelogram kele skoli a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles an thili kele dana okay sol pa na mail maar thili yes the first chain maar beko yaude on the proving ali figure tumba mukya so you are going to write one parallelogram parallelogram bari okay one parallelogram bari tira na nodi awag key answer al kutro alphabets to kolala bere to kolti nodi p q r yes santa to nodi here we took a parallelogram sari na idra li yaude on the diagonal nodi on the diagonal na nain maar tini e diagonal le to kolti e q q s na diagonal nanta consider maar tini Iga what is the data? Data in koti dhane. First data bari yada. Data in anta arth togo lana andre. P, Q, R, S is a parallelogram. Sari na? Parallelogram. Correct na? Jote ke illi? Q, S is diagonal. Sari na? Yavag lo shen odi proving alli prathiyondhu steps tu ni follow maadu veku. Data in bar kone. Figure no di bariyo da shte yenu illa nimge yaude ni match sali proving agir bodo theorem yene kudro figure na first to bariri figure note kon nim words sal barita hogi le nim yaude grammar no dala just you have to mention the words yeni le PQRS ante thodi diye na do parallelogram amel idra inna draw mat kudi diye QS yenu diagonal arthak ti dia yes to prove yena ta prove mat beko na vili yena ta prove mat beko 
ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಕಾಂಗ್ರಿಯಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಕಾಂಗ್ರಿಯಂಟ್ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರಿಯಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಗ್ರಿಯಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಇವೆರಡು ಕಾಂಗ್ರಿಯನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಹೊಸದಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇವಾಗ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಎಸ್ 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 ಸೈಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಸ್ 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 ಇದೆ ಸೈಡ್ 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 ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಎ ಎಸ್ ಎ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಗ್ರಿಯಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರ್ಲೆ ಟು ಎಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರ್ಲೆ ಟು ಆರ್ ಎಸ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಪ್ಯಾರ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಈಗ ಪ್ರೂಫ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಯಾರ್ಲೆ ಟು ಎಸ್ ಆರ್ ಆಗತ್ತಾ ಇವೆರಡು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಪ್ಯಾರ್ಲೆ ಟು ಎಸ್ ಆರ್ ಆದ್ರೆ ದೆನ್ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದಾ ಹೌದಲ್ವಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂತ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದಾ ಎಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಎಸ್ ಆರ್ ಸರಿನಾ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಈ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಹೇಗಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಅವನ್ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಆಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ ಆಸ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಿಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾ ಎಸ್ ಯಾವ್ದದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು ಒಂದ್ ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಟ್ರಾಯಂಗಲ್ಗೂ ಸೇರುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಾಯಂಗಲ್ಗೂ ಸೇರುತ್ತಲ್ವಾ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದು ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೌದಾ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಆಂಗಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಆಂಗಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇದು ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ 
ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಅಷ್ಟು ಲೆಂತಿ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಎ ಆಂಗಲ್ ಎನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ ದಿ ತ್ರೀ ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಥರ್ಟಿ ಒನ್ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಥರ್ಟಿ ಒನ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೈ ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸರಿನಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಬರಿತೀನಲ್ವ ನಾನು ಈಗ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಇದು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಹೌದಾ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಬೋತ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಬಂತು ಬಿ ಡಿ ಸಿನೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮುಗೀತು ಇದೆಷ್ಟು ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇದು ಏಯ್ಟಿ ಆದರೆ ಇದು ಏಯ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಈ ರೀಸನ್ ಬರೀಬೇಕು ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀತೀರ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮುಗೀತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಫ್ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಫ್ ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಫ್ ನ ನಾವು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಇದು ಏಯ್ಟಿ ಆದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ಏನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ವಾಟರ್ ಲ್ಯಾಟರ್ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ವಾಟರ್ ಲ್ಯಾಟರ್ಲ್ ಆದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಡರ್ ಲ್ಯಾಟರ್ಲ್ ಈಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನೈನ್ ಏಯ್ಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಥಿಯರಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ವಾಟರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ವಾಟರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ಸರಿನಾ ಇದೆಷ್ಟು ಬಂತು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ಸರಿನಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮುಗೀತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಬಿ ಇ ಸಿ ಬಿ ಇ ಸಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐ ಎಂ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ If x plus y plus z is equal to 0, then prove that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. Okay, if you want to be able to do this, you can be able to do this. What is the identity? What is the identity? x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z. Okay. x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx is the last identity now in cult the identity is different identities other really bar on the last one either new bar con but alex all what again you know the bar and x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz now what is the value of this how many could put in the name and the zero into x cube plus sorry x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x you know what is this anything multiplied by zero is zero how the again birth in x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z in a minus 3 y x y z equal to plus agate so x cube plus y cube plus z cube is equal to 3 x y z and three birthday so this is how you have to find the ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲೆಸನ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಇನ್ ದ ಗೀವನ್ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಎ ಆಂಡ್ ಬಿ ಓಕೆ ಎ ಆಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಎಲ್ ಬಿ ಪಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ show that bp equals bq andre iveradu length same anta torsi anta kelidane yavaglu telkoli yavado ondralli nimge triangle formation kottu alli yavado eradu parts na equal maadi anta yavadadru ond question kottre neevu alli avaradannu neevu congruent anta prove maadbeku anode ond criteria nenpalli alli avaradannu en anta prove maadbeku congruent okay na ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇವೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಬರ್ಕೊಡಿ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಾ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಪಿ ಬಿ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಪಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಸರಿನಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಏನಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಬಿ ಎ ಪಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಪಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಎ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾನೆ ಏನಂತ ಎಲ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಎ ಬೈಸೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಅದನ್ನೇ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಎಲ್ ಈಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಆಂಗಲ್ ಎ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬಂತ ಆಮೇಲೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸೊ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್ ಹೌದಾ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏನದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಿ ಸೊ ಬಿ ಪಿ ಎ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಬಿ ಪಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಎ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅವನೇ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಪಿ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿದ್ದಾನೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಸೈಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್
ಎಸ್ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೇಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ವೈ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳ್ಸೋದು ಅಷ್ಟೆ ವೈ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅವಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು ತ್ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೂ ಒನ್ ಜಾರ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಟೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಟೂ ಟೂ ಝ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಟೂ ತ್ರೀ ಝ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಅದೇ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಝೀರೋನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ರಫ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸರಿನಾ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಒನ್ ಕಾಮ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಕಾಮ ಫೈವ್ ಟು ಕಾಮ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಕಾಮ ತ್ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಒನ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಫೈವ್ ಟು ಕಾಮ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಒನ್ ಅಷ್ಟೆ ಈ ತರ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸ್ಕೇಲ್ ಬರೀಬೇಕು ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಬಾಕ್ಸೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈಸೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರಿನಾ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಈ ಒನ್ ಫಿಗರ್ ಬಿ ಇ ಇಸ್ ಅ ಬೈಸೆಕ್ಟಾರ್ ಎ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಅ ಬೈ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಜಿ ಇಸ್ ಅ ಬೈಸೆಕ್ಟಾರ್ ನಾವೇನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸರಿನಾ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಿ ಇ ಇಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟಾರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಹೌದಾ ಆಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ನೋಡಿ ಆಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಇ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಅಥವಾ ಇವೆರಡು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಕ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಕ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಇದೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇವೆರಡು ನೈಂಟಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆ ತರ ಅದೇ ತರ ನೋಡಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಿ ಜಿ ಇಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಹೌದಾ ಸಿ ಜಿ ಇಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಸಿ ಜಿ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಇದು ಅರ್ಧರ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ
ಬಿಸಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿಎಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿಸಿಎಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವೆರಡು ನೋಡಕ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ತರ ಇದೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಈಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎ ಬಿ ಇ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಇದೇನಿದೆ ಸಿ ಜಿ ಇದೆಯಾ ಇವೆರಡು ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಲೈನ್ಗೆ ಈ ಲೈನ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಮಧ್ಯ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲೈನು ಈ ಲೈನ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀಸನ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲಿ ಏನಿವೆರಡು ಯಾಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂತ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇವೆರಡು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಈ ಆಂಗಲ್ ನಾನು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಈ ಆಂಗಲ್ ನ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಅವೆರಡು ನೋಡಕ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ದೆನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋಣ ಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ಇದು ಹೆರೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತಿದೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಏರಿಯಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೆರೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನಂತ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂತ ಮೀಟರ್ ಸರಿನಾ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಉದ್ದ ಏನ್ ಬರುತ್ತಂತೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಹೆರೋನ್ಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸರಿನಾ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅನ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತ್ರೀ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೂರೂ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವಂತದ್ದೇ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಸರಿನಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೆಮಿ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಬೇಕು ಸೆಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅರ್ಧ ಸೊ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಹಾಫ್ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಏಟಿ ಸರಿನಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಾನು ಏರಿಯಾ 
ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇದು ಹೆರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೆಸನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಸ್ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಓಕೆ ಏನ್ ಕೊಡಿದಾನೆ ಥರ್ಟಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವರ್ ಆಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಓಕೆ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟ್ಯಾಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸರಿನಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಅವನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಝೀರೋ ಟು ಫೈವ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಥರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಥರ್ಟಿ ಥರ್ಟಿ ಟು ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಝೀರೋ ಟು ಫೈವ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಝೀರೋ ಟು ಫೋರ್ ಅಂತ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಟು ನ ಇದು ಫೈವ್ ಟು ನೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಟೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಟೆನ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಟೆನ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿನಾ ಈ ತರ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಝೀರೋ ಟು ಫೈವ್ ಒಬ್ಬರೇನೆ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒನ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫೈವ್ ಟೂ ಟೂ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅವನೇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಆಸ್ ಪರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫೈನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಯೂಸ್ ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ
ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾ ಡ್ರಾ ದಿ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಂತ ಎ ಡಿ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಆಂಗಲ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡ್ರಾ ಎ ಡಿ ಆಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಂಗಲ್ ಎಗೆ ಸರಿನಾ ಈಗ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡಿ ಇದ ಬರ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಕ್ತು ಯಾವುದು ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿ ಎ ಡಿ ಸರಿನಾ ಏನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಸಿನಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿದೀವಿ ನಾವು ಡೇಟಾದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀವಿ ಸರಿನಾ ಡೇಟಾದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಸಿ ಎ ಡಿ ಆಗತ್ತಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆ ತರ ಸರಿನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಎ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೂ ಸೇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸೇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೈಡು ಆಂಗಲ್ಲು ಸೈಡು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿ ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರಿಯಂಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿ ಎ ಡಿ ಯಾವ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಯಾವ ಕಾಂಗ್ರಿಯನ್ಸು ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರಿಯನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಕಾಂಗ್ರಿಯಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಸಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಫೈನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಅನದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಗೀವನ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಝೀರೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಅವನೇ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಜಾ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಒನ್ ಈಗ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಎಫ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಒನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತರ ಇದೆ ಇದು ನೋಡಕ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ನಾನು ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ
ಸರ್ಕಲ್ ದು ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರ್ಕಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಟೂ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆರ್ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಬಂತು ರೇಡಿಯಸ್ ಏನ್ ಬಂತು ಸೆವೆನ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಿನಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಚ್ ಸೊ ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅದೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಾರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಚ್ ಇದು ಒನ್ ಬೈ ಥರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಚ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಏನು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಟೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸರಿನಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪೈ ಆರ್ ಎಲ್ ಈ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೇನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನೋಡಿ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆದರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏರಿಯಾ ಆದರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ನೈನ್ತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೀಗೇನೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೈನ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೈನ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೇಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಸಿನ್ಸ್ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಈಸಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು ಹೀಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ